Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സർവീസ് ടാങ്കിന് സമീപം മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ബാഗ് ബസാർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് ഗ്രാൻഡ് പേജസിന് എതിർവശം പയ്യന്നൂർ ചർമ്മം പരസ്പരം ചേരാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിടത്തിൽ സ്പർശിച്ചതിനെ ലൈംഗിക പീഡനമായി കാണാനാകില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വികസന നേട്ടങ്ങളാണ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു ഇടതുപക്ഷവും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലും രാജ്യത്തും നടത്തി വരുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേരി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ സതീശൻ പാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എം പി ഉണ്ണിത്താൻ രാഷ്ട്രരക്ഷയ്ക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചീമേനിൽ മനുഷ്യജാതികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഏഴിലൂടെ കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴക്കര റോഡ് മെക്കാടം താരിഖ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തളിപ്പറമ്പ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ സന്ദർശിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകളുള്ള കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ അവാർഡിന് അർഹരായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയിൽ വെള്ളൂരിൽ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഫെബ്രുവരിയോടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുമെന്ന് എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വികസന നേട്ടങ്ങളാണ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുള്ളവർ പോലും ഇത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾക്ക് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കി പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസവുമില്ലാതെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റം ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം വരുമായിരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
ഇന്നുള്ളതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങോ അഞ്ച് മടങ്ങോ കൂടുതൽ പണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ധനസമാഹരണത്തിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് വലിയ വിക വലിയ തോതിലുള്ള വികസനത്തിന് കേരളത്തെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നത് എന്നാൽ പല വികസനങ്ങളും ഉത്തര കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകാതെ പോകാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഉത്തര കേരളത്തിലും മലബാറിനും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയാണ് ഈ സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതെങ്കിലും മേഖലയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല തെക്കും വടക്കും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധം നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത തെക്കൻ കേരളവും മധ്യ കേരളവും വടക്കൻ കേരളവും തമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ കാലഘട്ടത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്തരം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ഇടവരുത്തിയ പര്യാപ്തമായ നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇടതുപക്ഷവും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലും രാജ്യത്തും നടത്തിവരുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പയ്യന്നൂരിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി പരമാധികാരി ജനങ്ങളാണ് ജയിപ്പിച്ചിട്ട ഭരണാധികാരികളെ അടുത്ത വേളയിൽ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി ഗവൺമെന്റും ജനദ്രോഹ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് കിറ്റുകളുടെ മറവിൽ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സർക്കാരാണ് പിണറായി സർക്കാർ എന്ന് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുവന്ന പിണറായി ഗവൺമെന്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് ജോലി കൊടുത്തത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ എ വി വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി രമാനന്ദൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം നാരായണൻകുട്ടി എ കെ ശ്രീജ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ലളിത ടീച്ചർ ഇ പി ശ്യാമള മറിയാമ വർഗീസ് അത്തായി പത്മിനി സി പൂമണി നളിനി ടീച്ചർ മിനി വേണുഗോപാൽ കോമളവല്ലി ഗീത ദേവി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു
ഇ പോസ് മെഷീൻ തകരാറായതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് തകരാർ കാരണമാണ് മണിക്കൂറുകളോളം റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയത് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ റേഷൻ വിതരണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇ പോസ് മിഷൻ തകരാർ മൂലം മൂന്ന് ദിവസമാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു രാവിലെ മുതലാണ് വ്യാപകമായി നെറ്റ്വർക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടത് യന്ത്രം പ്രവർത്തിച്ച റേഷൻ കടകളിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരലടയാളം പതിക്കാനും ഒ ടി പി വരാനുമൊക്കെ ഏറെ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇ പോസ് തടസ്സപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളോളം സേവനം നിരച്ചതോടെയാണ് റേഷൻ വിതരണം സ്തംഭിച്ചത് മാസാവസാനമായതിനാൽ കൂടുതൽ പേർ റേഷൻ വാങ്ങാൻ എത്തിയതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് പരാതികൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് സെർവർ മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് നേരത്തെ റേഷൻ കട ഉടമകൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഉടമകൾക്ക് പുതിയ സിം നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ രാഷ്ട്രരക്ഷക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന മനുഷ്യജാലിക ചീമേനിയിൽ വെച്ച് നടന്നു എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എം പി ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു വർഗീയ തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികൾക്കും ഭരണകൂട അധികാര രാഷ്ട്രീയ ദുർവിനിയോഗങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മനുഷ്യജാലിക തീർത്തത് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് വിഖായയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിളംബര റാലിക്ക് ശേഷം പൊതുപരിപാടി എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ബംഗാളിലെ നവഖാലി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഗീയ കലാപം അമർച്ച ചെയ്യാൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതുമായി ആ സന്ദേശവാഹകൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എം പി ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു വി കെ മുസ്താഖ് ദാരിമി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഷൌക്കത്തലി വെള്ളമുണ്ട പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തി സമസ്ത ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മൌലവി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ത്വാക്ക അഹമ്മദ് മൌലവി എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാൽ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി താജുദ്ദീൻ താരമി പടന സയ്യിദ് എം എസ് തങ്ങൾ മദനി സയ്യിദ് സഫിയുല്ലാഹ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ പി എസ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഹമീദ് അലി ഇസ്മായിൽ അസരി യൂനസ് ഫൈസി കാക്കടവ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാം വയലിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന് പരിക്കേറ്റ കാങ്കോൽ പള്ളിക്കുളം സ്വദേശി ടി മുകേഷിനെ മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തെ സൺഷെയ്ഡിന്റെ പലകി ഇളകി മാറ്റുന്നതിനിടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് തകർന്ന സൺഷെയ്ഡിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട മുകേഷിനെ സമയമെടുത്താണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വാരിയലുകൾ പൊട്ടുകയും തലയിലും കാലിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത മുകേഷ് ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴ
എല്ലാ ഓഫീസുകൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നവർക്കും ബി ഗ്രേഡും സി ഗ്രേഡും നേടിയവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് സഹായം വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റഷീദ ഒടിയൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ ബി ഷംസുദ്ദീൻ എം ബി കുഞ്ഞിക്കാതിരി ലയ ജയറാം ആയിഷ ഒടിയൽ മുനീർ സമത് ചൂട്ടാട് കെ വി റിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഏഴിലൂടെ കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കര റോഡ് മെക്കാടം ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തളിപ്പറമ്പ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകി ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതം സംബന്ധിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിരന്തരം വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു ഏഴിലോട് കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കര റോഡ് മെക്കാടൻ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ആണ്ടാങ്കോൽ മുതൽ കെ എസ് സി ബി വരെയുള്ള റോഡ് മുഴുവൻ ഇളക്കി വെച്ച് ടാറിംഗ് നടത്താത്തതിനാൽ ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായി തീർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും തളിപ്പറമ്പ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് റോഡ് പ്രവൃത്തി അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ എം എൽ എക്കും സംഘത്തിനും ഉറപ്പ് നൽകി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം വി ദീപു കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു അന്തരിച്ച സിനിമാ താരം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു അന്തരിച്ച സിനിമാ താരം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ രണ്ടര ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല പ്രഖ്യാപനവും ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതിനും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ഫൈസൽ ട്രേഡിംഗ് വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ മോഷണം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടുകൂടിയാണ് മോഷണം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ മാർക്കറ്റിലെ ഫൈസൽ ട്രേഡിംഗ് ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടുകൂടിയാണ് മോഷണം നടന്നത് കടയുടെ പിറകുവശം തുരന്നാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കടന്നത് കടയിലെ അരിയടക്കമുള്ള പലചരക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിട്ട നിലയിലാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ സിഗരറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മോഷണം പോയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു സാധാരണ ഷോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പച്ചരി ഫുള്ളായിട്ട് ചാക്കാട് ചെരിഞ്ഞാണ് പച്ചരി നോക്കുമ്പോൾ പച്ചരി ചെരിഞ്ഞത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാഴ്ച കാണുന്നില്ല അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം സിഗരറ്റ് കൊണ്ടുപോയതും ഈ ചുമറ്റ് തുറന്നതായിട്ട് കാണുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടിന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു അതേസമയം പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു പെരിങ്ങോം പരിയാരം തളിപ്പറമ്പ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോയിനാഴ്ചയിലും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആലക്കോടും ഇത്തരത്തിൽ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ മോഷണം വ്യാപകമാകുന്നതോടെ വ്യാപാരികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മോഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചാൽ പോലീസിൽ അറിയിക്കണമെന്നും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കൈക്കോട്ട് കടവ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൂട്ടുകൂടാം കൂടൊരുക്കാം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ
ഗ്രാമീണ ജനത ആ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരാശയമാണ് കൂട്ടുകൂടാം കൂടൊരുക്കാം എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ നാടക ഗായകനായ കെ എസ് ജോർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടൊരു പാട്ടൊരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ജനകീയ സഖ്യ ആകർഷിച്ച ഒരു ഗാനമാണ് പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട് പറവകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര തലയാക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടമില്ല പാമ്പുകൾ മാളങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ പറവകൾ വിഹായസിലൂടെ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ തലയാക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടമില്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ദുഃഖമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ദുഃഖമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും കരുണ പറ്റാത്ത സുമനസുകളായ രക്ഷിതാക്കളുടെയും തണലിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നാസർ നങ്ങാരത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച കെ പി നൌഷാദ് സൗജന്യമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത മുകേഷ് സൗജന്യമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്ത പ്രജേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് കൂടുകൂട്ടാം കൂടൊരുക്കാം ടീമിന്റെ സ്നേഹോപകാരം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനം പി കൈമാറി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ വി കെ ബാബ സ്കൂൾ മാനേജർ എസ് അഷ്റഫ് മാടമ്പിലത്ത് താജു നിസ വി പി സുനീറ ടി പി എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ അവാർഡിന് അർഹരായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിക്കായി വെള്ളൂരിൽ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഫെബ്രുവരിയോടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നത് ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് വിതരണ പിന്നെ പത്രസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ സമഗ്ര സംഭാവന പൂരക്കളിയുടെ സമഗ്ര മേഖലയെ പുരസ്കരിച്ച് സമഗ്ര സംഭാവന എന്ന നിലയിൽ ഒരു അവാർഡ് രണ്ട് ഫെലോഷിപ്പ് സമഗ്ര സംഭാവന ഫെലോഷിപ്പ് ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരം ഗ്രന്ഥരചന പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ നിലകളിലാണ് അവാർഡ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഫെലോഷിപ്പിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപയുമാണ് അവാർഡ് തുക വലിയ പറമ്പ് സ്വദേശി കെ വി പൊക്കൻ പണിക്കരാണ് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ അവാർഡിന് അർഹനായത് കരിയുള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരളം സ്വദേശി കെ കുഞ്ഞമ്പു പണിക്കർ മറത്തുകളി ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹനായി ചെറുവത്തൂർ കണ്ണംകുളം സ്വദേശി കാട്ടാമ്പള്ളി നാരായണനാണ് പൂരക്കളി ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹനായത് കെ വി കൃഷ്ണൻ പണിക്കർ കെ ലക്ഷ്മണൻ പണിക്കർ കാങ്കോൽ ആലപ്പണമ്പിലെ മോഹനൻ പണിക്കർ പി തമ്പാൻ പണിക്കർ കെ വി കൃഷ്ണൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ മറത്തുകളി രംഗത്തെ അവാർഡിന് അർഹരായി കുറ്റിപ്പുറത്ത് വെളുത്തമ്പു പയ്യന്നൂർ മമ്പലത്തെ എൻ കുഞ്ഞിക്കോരൻ ഇടയിലെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞി നീലേശ്വരത്തെ കാര്യമ്പു കെ വി നാരായണൻ കടന്നപ്പള്ളി കിഴക്കേക്കര കെ പി ദാമോദരൻ ചെറുതാഴം വയലപ്ര പരത്തി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അമ്പാടി പി പി അമ്പു മറിയങ്കൊത്തി കെ അച്യുതൻ പണിക്കർ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ സ്വദേശി പിലാക്കൽ കൃഷ്ണൻ കോയാങ്കര ടി ദാമോദരൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പണിക്കർ വി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി അമ്പാടി ആർ ബാലൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ കെ അശോകൻ പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരി സ്വദേശി ടി മോഹനൻ ചെറുവത്തൂർ മൈച്ച എൻ വി ശശികുമാർ ടി വി ഭരതൻ പണിക്കർ കല്ലത്തി രമേശൻ കെ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർ വേലായുധൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ പൂരക്കളി അവാർഡിന് അർഹരായി ഒളവറ പി പി കുമാരൻ പൂരക്കടവത്ത് കൃഷ്ണൻ അദ്യാടം പി ചന്തംകുട്ടി കെ പി കുഞ്ഞിക്കോരൻ കടുക്കൻ രാമൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കോരൻ പണിക്കർ മന്ത്യൻ വീട്ടിൽ രാമചന്ദ്രൻ മണക്കാട് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പണിക്കർ ഒ കുഞ്ഞിക്കോരൻ കെ കുഞ്ഞിക്കോരൻ വെള്ളൂർ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അമ്പാടി കെ തുടങ്ങിയവർ ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി അജാനൂരിലെ അനൂപ് എം വി വി പി പ്രശാന്ത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി കരിവള്ളൂർ സ്വദേശി എം അമ്പു പണിക്കർ ഗ്രന്ഥരചന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായി എം എൽ എ ഓഫീസിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സുരേന്ദ്രൻ നമ്പ്യാർ നാരായണൻ പണിക്കർ
ചടങ്ങിൽ ഗോകുൽ ഗോപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ രുപേഷ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം ഉമർ അതുൽ ബി കൃഷ്ണ കെ എം വിജയൻ പി ടി അനിൽകുമാർ ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഐസാൻ ഐസ്ക്രീം നിർമ്മാണ സ്ഥാപനമായ കാൻഡി ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം കമ്പനി പയ്യന്നൂർ കോറോത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോറം കേന്ദ്രമായി പുതുതായി ആരംഭിച്ച കാൻഡി ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പക്വമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷവും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരളമാണ് നേരത്തെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന നിരവധി നിയമങ്ങൾ വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തെ മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് വ്യവസായ സൗഹൃദ കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ എം എസ് എം ഇ പദ്ധതി പ്രകാരം കോറം നോർത്തിലാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കമ്പനിയുടെയും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഐസ്ക്രീം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അംഗപരിമിതർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പനി ഐ ആർ പി സിക്ക് കൈമാറി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ എൻ സുധ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉത്തലത്ത് കുമാരൻ ശിഹാബ് എം ടി പി തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔഫ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊലയാളി ലീഗിന് മാപ്പില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യമെത്തി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒളവര ഗേറ്റ് പരിസരത്ത് നടന്ന ഔഫ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിൽ അതിന്റെ ഒരു പവിത്രതയോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും തല്ലും കുത്തും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആ ആരാധനാലയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം സംവദിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഒരു ധാരണ ആരാധനാലയം ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വീടാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തല്ലും കുത്തും ബഹളവും സംഘർഷവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കെ കെ രാജശേഖരൻ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു പി എ റഹ്മാൻ കെ കനേഷ് എം ബി കരുണാകരൻ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങി തീർന്നു ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെ മറ്റുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി എ കോമളവല്ലി ടി വി സുധാകരൻ എൻ കാർത്യായനി ബേബി മനോഹരൻ രമണി പി വി ലീന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പരിസരം ചന്തപ്പുര ടൌൺ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ശുചീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സ്വതന്ത്ര പെയിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡിന്റെ പ്രഥമ ജനറൽ ബോഡി യോഗവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനോഹരിതാരത്തിന് അറിയാം എത്ര വലിയ വീട് 
ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയാലും അതിൽ അവസാനത്തെ പണി നിങ്ങളാണ് ആ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യത സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കലാകാരന്മാരാണ് പറഞ്ഞത് ദേവരാജൻ നടക്കാവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു പ്രമോദ് പത്താനത്ത് റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും അക്ബർ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വാഗതവും രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ദേവരാജൻ നടക്കാവിനെ പ്രസിഡന്റായും അക്ബർ തൃക്കരിപ്പൂരിനെ സെക്രട്ടറിയായും രാജേഷ് ചന്ദേരിയെ ട്രഷററുമായി പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാട്ടോൾ ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്രന്ഥാലയം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ഗ്രന്ഥാലയത്തെ ഒരു മികച്ച ഗ്രന്ഥാലയമാക്കി ഉയർത്തി ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വാനശാല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലവിൽ ഇതിനെ ഗ്രന്ഥാലയം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പി കെ സത്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫാരിഷ ടീച്ചർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം കെ രമേഷ് കുമാർ പി വി ജയകൃഷ്ണൻ കെ ഭാർഗവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ പെരളം കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ടു ദിവസമായി നടത്തിവരുന്ന കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ തൃശൂർ മണ്ണൂത്തി കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്നും എത്തിയ ട്രെയിനർമാരുടെ സഹായത്തിലാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ വയലുകളിൽ തൊഴിലാളിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള കാർഷിക കർമ്മസേന എട്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി കാർഷിക ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ തൃശൂർ മണ്ണുത്തി കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്നും എത്തിയ ട്രെയിനർമാരുടെ സഹായത്തിലാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേർക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരുവള്ളൂർ വെള്ളം പഞ്ചായത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മെഷീനറികളും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശീലനമാണ് അത് തൃശ്ശൂർ മണ്ണൂറ്റി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത് പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമായാൽ വയലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ പൂർണമായും സജ്ജമാകുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഡൽഹിയിൽ കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കരിവള്ളൂരിലും ചീമേനിലും ട്രാക്ടർ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ ട്രാക്ടർ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചീമേനിയിൽ കർഷക റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി നഗരം ചുറ്റി സെൻട്രൽ സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു കെ പി വത്സലൻ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കരുവള്ളൂരിൽ നടന്ന റാലി കരുവള്ളൂർ ബസാറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഓണക്കുന്നിൽ സമാപിച്ചു വി നാരായണൻ കെ നാരായണൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ഓടമൊക്കെ പണിയെടുത്ത് 
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വികസന നേട്ടങ്ങളാണ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയതെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു ഇടതുപക്ഷവും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിലും രാജ്യത്തും നടത്തി വരുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേരി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ സതീശൻ പാച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എം പി ഉണ്ണിത്താൻ രാഷ്ട്രരക്ഷയ്ക്ക് സൌഹൃദത്തിന്റെ കരുതൽ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചീമേനിൽ മനുഷ്യജാലിക സംഘടിപ്പിച്ചു ഏഴിലൂടെ കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയപുഴക്കര റോഡ് മെക്കാഡം താരിക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തളിപ്പറമ്പ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ സന്ദർശിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ പൂരക്കളി മറക്കുകളി രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകളുള്ള കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ അവാർഡിന് അർഹരായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയിൽ വെള്ളൂരിൽ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഫെബ്രുവരിയോടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുമെന്ന് എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം